அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஸோ உங்களுடைய டிஆர்பி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் நல்ல ஸ்மூத்தா ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் நான் நம்புறதுனால ஸோ விர் ஸ்லோலி என்டரிங் இன் டு தி லாஸ்ட் மந்த் ஆஃப் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வந்தாச்சு ஸோ அப்போ டிசம்பர் மந்த் வந்தாச்சு ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் கண்டிப்பாக டிஆர்பி ஆண்டு தான் ஸோ நம்மளுடைய ப்ரிப்பரேஷனை இன்னும் ஸ்பீடப் பண்ணணும் ஸோ உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை அசிஸ்ட் பண்றதுக்காக நம்ம அகாடமியில இருந்து தொடர்ச்சியாக வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல ஒரு அஞ்சு பார்க் போட்டிருந்தோம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல அஞ்சு பார்க் போட்டிருந்தோம் அதெல்லாம் நம்ம பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கு நீங்க பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இப்ப வந்து மானிட்டர் எக்கனாமிக்ஸ்ல பார்க் ஒன் பார்க்க போறோம் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து யூனிட் நைன் அண்ட் டென் இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கொஸ்டின் செட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ தொடர்ந்து நம்மளுடைய சேனல்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஆர்பி ரிலேட்டடா அனைத்து பயனுள்ள தகவலும் ரியல் டைம்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம் So, straight away, which would first delay, we can start our discussion. So, the equation of exchange is associated with what we can do. This is the most basic and expected questions. We have to ask the unit 9 to ask a simplified question. So, if we have to ask the equation of exchange, we have to ask the question of exchange. We have to ask the question of exchange. We have to ask the question of Irvin Fisher. We have to ask the question of MVC to PT. இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் நமக்கு ஈக்வேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படி பார்த்த மாத்திரத்துல இருக்கும் எம்பி சிக்கல் டு பி டி இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து இருபி பிஷர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுல பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் வந்து தெளிவுபடுத்திருப்பாங்க சரிங்களா இதுல நம்ம எப்படி எலிமினேஷன் மெத்தட் ட்ரை பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நீங்க வந்து மார்ஷல் பிகு இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம்பிரிட்ஜ் எக்கனாமிஸ்ட் சரிங்களா நமக்கு டிமாண்ட் ஃபார் மணியே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் சரிங்களா கேனீஷன் போஸ்ட் கேனீஷன் அப்படிலாம் பார்ப்போம்னா அது மாதிரி இங்கெல்லாம் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாசிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்லியிருப்பாங்க அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து ஜீன் பாப்டி சேவ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை ஸோ இவங்க வந்து கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ற ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் அதனால உங்களுக்கு அப்போ எலிமினேஷன் மெத்தட் பத்தி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு நம்ம எலிமினேட் பண்ணி விட்டுலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு ஆன்சர் பியா தூண்கள் <laughs> இங்க இருமின் ஃபிஷர் தான் ரைட் ஆன்சர் ஸோ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பத்தி கொஞ்சம் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் எஸ் லெட் அஸ் சி சம் அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் திஸ் பர்டிகுலர் ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கிளாசிக்கல் அப்ரோச் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் ஃபார் மணியை கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் வந்து டேரக்டா எழுதுல ஆனா த்ரூ த குவான்டிட்டி தியரி ஆஃப் மணி அவங்க சொல்ல வந்த கருத்தை இதுல சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நமக்கு மணிக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் உண்டு சரிங்களா ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் அதுல ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனான முக்கியமான சரிங்களா மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏன்னா கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்களே தவிர ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூங்கிறது கேனிஷியனுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அது வந்து பாப்புலரைஸ் ஆயிருக்கும் அப்போ இங்க வந்து மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் மணியை எம்சசைஸ் பண்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கிளாசிக்கல் அப்ரோச் தான் இந்த எம்பிசிக்கல் டி ஸோ அப்போ இந்த இர்வின் ஃபிஷர் அவங்களுடைய கிளாசிக்கல் அப்ரோச்ச நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோடைய மெயின் பர்பஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா இது வந்து மணியை வந்து மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பத்தி எழுதப்பட்ட ஒரு இது ஃபார்முலா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியமா தெரிய வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா The MP is equal to PT, there are one or two other expansions. For example, M is the quantity of money, V is the velocity of money, P is the price of money, T is the transaction of money. This is the case. What variable is it? No, MV. How do we mention this? The supply of money. Altogether, MV is the supply of money. PT is the quality of demand for money. இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதுல இன்னும் அட்வான்ஸ் என்ன பண்ணி கேட்பாங்க 
இதுல மூணு முக்கியமான அசம்ஷன்ஸ் நம்ம தரவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்பர் ஒன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் ஆஸ் ஐ சட் ஏர்லியர் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் அப்ரோச்சை சார்ந்து இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்டை எக்ஸசைஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இது ஒன்னு ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்வி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடில இங்க டி அண்ட் வி ய வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாறா தன்மை கொண்டது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இதையும் கேட்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸேஞ்ச்ல எந்த ரெண்டு வேரியும் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சரிங்களா இன்னும் ஒரு படி மேல போய் மணி சப்ளை இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை தி பிரைஸ் லெவல் சரிங்களா ஆக்சுவலி பிரைஸ் லெவல் இஸ் ஆக்சுவலி அஃபெக்டட் பை தி மணி சப்ளை தவிர மணி சப்ளை நாட் அஃபெக்டட் பை தி பிரைஸ் லெவல் ஸோ அப்போ அதுவுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அசம்ஷன்ஸா ஸோ இந்த மூணு அசம்ஷன்ஸ் தரவா நேரம் வச்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் தி அசம்ஷன்ஸ் இன்வென்ட் ஃபீச்சர் என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா வென் தி மணி சப்ளை இன்ஃப்ரைசஸ் பிரைஸ் லெவல் ஆல்சோ இன்ஃப்ரைசஸ் தட் இட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓவர் சரிங்களா அப்ப இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் யாரோட தொடரக்கூடியது ஈக்குவேஷனோட தொடரக்கூடாது எஸ் அடுத்த விஷயம் கேம்பிரிட் அப்ரோச் டு குவான்டிட்டி தியரி ஆஃப் மணிஸ் ஆல்சோ மூவிஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளாசிக்கல் அப்ரோச்சை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து இவால்வ் ஆகி டெவலப் ஆன ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த கேம்பிரிட்ஜ் அப்ரோச் இந்த கேம்பிரிட்ஜ் அப்ரோச்சுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அது என்னங்கிறத இப்ப நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபிஷஸ் தியரிய போனியான் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா இது வந்து கிளாசிக்கல் அப்ரோச் நம்ம போன கொஸ்டன் எல்லாம் பார்த்தோம் ஆப்ஷன்ல கிளாசிக்கல் அப்ரோச் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதுவும் வராது அப்ப நமக்கு டவுட் என்னன்னா ஒண்ணு ஏ ஆ இருக்கும் இல்ல டி ஆ இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுல என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம் எலிமினேஷன் மெத்தட் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் செகண்ட் அண்ட் செகண்ட் நம்மளுடைய ஆன்சர் கரெக்டா இருக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த கண்டெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கேம்பிரிட்ஜ் அப்ரோச் உடைய மற்றொரு பேர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கேஷ் பேலன்ஸ் அப்ரோச் அப்படின்பாங்க ஸோ இது ஏன் இந்த கேம்பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வர காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்துல சரிங்களா அதோட தொடர்புடைய ஆல்பர்ட் மார்ஷல் ஆர்தர் சிசில் பிகு ராபர்ட்சன் அண்ட் ஜான் மெனார்ட் கிங்ஸ் சரிங்களா இவங்க ஆல்பர்ட் மார்ஷல் இவங்க ஆர்தர் சிசில் பிகு இவங்க ராபர்ட்சன் இவங்க நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச லார்ட் கிங்ஸ் இவங்க ஒரு விதத்துல கேம்பிரிட்ஜோடைய யூனிவர்சிட்டியோட பல்கலைக்கழகத்தோட தொடர்புடையவங்க ஸோ அதனால இந்த அப்ரோச்சுக்கு கேம்பிரிட்ஜ் கேஷ் பேலன்ஸ் அப்ரோச் அப்படிங்க ஸோ நமக்கான ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு சரிங்களா கேஷ் பேலன்ஸ் அப்ரோச் ஏன் கேனிஷன் அப்ரோச் வராது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல கேஷ் பேலன்ஸ் அப்ரோச்ல ஒரு பகுதி தான் இப்போ இதுவும் வராது ஸோ கேம்பிரிட்ஜ் அப்ரோச் இருக்கும் மற்றொரு பேர் என்ன அப்படின்னா கேஷ் பேலன்ஸ் அப்ரோச் சரிங்களா ஒன்று இப்போ வாட் இஸ் வாட் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் பொதுவாகவே ஃபிஷர் உடைய ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்துல கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சனோட வேறுபட்டிருக்கும் நம்பர் ஒன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபிஷருடைய ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது மணி ஆஸ் அ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அது மட்டும்தான் பார்த்துருப்பாங்க சரிங்களா ஆனா கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இட் ஆஸ் அ ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ அப்படிம்பாங்க ஸோ இது ரெண்டாவது அடுத்தது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபிஷருடைய அப்ரோச்ல டிமாண்ட் ஃபார் மணியை பத்தி அதிகமா பேசிருக்க மாட்டாங்க சப்ளை ஆஃப் மணியை பத்தி அதிகமா பேசியிருப்பாங்க வேற இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்டிகுலர்லி கேம்பிரிட்ஜ் வேஷன்ல டிமாண்ட் சரிங்களா டிமாண்ட் ஃபார் மணியா தான் ஹைலைட் பண்ணி எம்சர்சைஸ் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா ஒண்ணு அப்போ இதுல நான் நாலு பர்சன் சொல்றேன் ஆல்பர்ட் மார்ஷல் ஆர்தர் சிசி பிகு ராபர்ட்சர் அண்ட் லார்ட் கிங்ஸ் இப்போ அந்த நாலு பேருமே வந்து கேஷ் பேலன்ஸ் அப்ரோச் அண்ட் கேம்பிரிட்ஜ் வேஷன் வந்து ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க மேட்ச் த பழங்களை கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் மேக் அண்ட் கம்ப்ளீட் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து கூட நீங்க வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா இந்த இந்த ஒரு டாபிக்ல இருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் சரிங்களா எஸ் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஈக்வேஷன் ஆஃப் மார்ஷல் வந்து எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி ஒய் ஈக்வேஷன் ஆஃப் பி ஓ அப்படிங்கிறது வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஆர் டிவைட் பை எம் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ராபர்ட்ஸன் வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டிவைட் பை
மணியோட டிமாண்ட் சைடா இல்ல மணி சப்ளை சைடா அப்படிங்கிறீங்க இட்ஸ் மணி டிமாண்ட் சைடு சரிங்களா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மணி சப்ளை சைடு மணி சப்ளை சைடு பத்தி பேசுவது கிளாசிக்கல் வருஷம் சரிங்களா சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விடை கேஷ் பேலன்ஸ் அப்போ சோ ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்தது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் Who among the following economists consider the rate of interest to influence the transaction demand for? Now, you will have a post-Keynesian theory. Okay, John Maynard Keynes or here. Now, we know that in the liquidity preference theory, normally human being demand money for three reasons. One of them is the most important transaction motive. Another is the precautionary motive. You know, precautionary motive. இருக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ி
சரிங்களா அப்போ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலிட் பாயிண்ட் அப்ப இதுல கீன்ஸ் என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படின்னா வென் மணி டிமாண்டட் ஃபார் தி ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பர்பஸ் வி கேன் கீப் இட் எவ்ரி திங் இந் ஐடல் கேஷ் ஆர் வி கேன் போட்டு ஸோ திஸ் ஆர் தட் ரெண்டும் ஆல் டுகெதர் சேர்த்து வைக்க முடியாது யூ கேன் ஹேவ் திஸ் ஆர் தட் சரிங்களா ஆப்ஷன் சாய்ஸ் மாதிரி இதுல ஏதாவது ஒண்ணு தான் எடுக்க முடியும் பாண்ட் ஆர் கேஷ் இதுதான் ரைட் ஆன்சர் தி ஹி கேன் நாட் ஹேவ் கம்பைண்ட் ஆஃப் போத் ரெண்டும் அவங்களால எடுக்க முடியாது தனித்தனியா தான் seringla yes they have to keep it in the form of cash but they want to keep it they cannot club it together so boy a is the right answer seringla and innikka uh, fifth question and the last question enna nenikina namu paatha motta concept ey namu enna panirukka ungalku ask the following la kuduthirukanga seringla ipo indha question kaana discussions na panna poradhu kedaiyadhu neenga இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா வாட்ச் பண்ணிட்டு இந்த பர்டிகுலர் கொஷனுக்கு நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க கமெண்ட் செக்ஷனுக்கு அண்ட் நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன் போட்டவங்களுக்கு நான் பர்சனலா ஐ வில் மெசேஜ் சரிங்களா கமெண்ட் கீழே கமெண்ட்ல நான் மெசேஜ் பண்றேன் ரைட் ஆன்சர்னா ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்றேன் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஐ ஐம் லிவிங் டு ஐம் லிவிங் திஸ் பர்டிகுலர் கொஷன்ஸ் டு பி சரிங்களா உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆன்சரை சால்வ் பண்ணி கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஏபிஎஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது போடுவோம் ஸோ ஒர்க் அவுட் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் என்டரிங் இன் தி மந்த் ஆஃப் டிசம்பர் ஆல்ரெடி வி ஹேவ் என்டர்ட் ஸோ இப்போ நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் குரூஷியல் அந்த நாள் ஸோ புட் யுவர் மேக்சிமம் எஃபர்ட் டு கிராக் தி அப்கமிங் டிஆர்பி அண்ட் அடுத்த ஆண்டு நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ண முடிச்சல ஒரு ரெசல்யூஷன் போட்டுக்கோங்க நான் டிஆர்பி பாஸ் ஆகணும்னு அண்ட் அடுத்த ஆண்டு இதே நேரத்தில் நீங்க என்ன பண்ணுவோம் உங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல டீச்சரா ஒர்க் பண்ணணும் அதாவது யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஃபார் யுவர் பேஷனை அச்சீவ் பண்ணி ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய த அப்கமிங் நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் ஸோ சியூ சோன் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹூ ஆல் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ சியூ சோன் இன் அதர் செட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் விச் இஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் தி அப்கமிங் இயர் சரிங்களா சியூசன்